Oke okay guys, kita jumpa lagi di tutorial yang ketiga atau tutorial final ya. Kali ini saya tidak akan banyak bicara, silakan dilihat saja tutorialnya sudah ada keterangan-keterangan yang ada di situ. Kemudian kalau tidak bisa silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar. Oke, okay. uh, tidak ada sesuatu yang sempurna di awal kita latihan guys. Ini juga saya juga sebagai pemula juga dan mudah-mudahan ilmu yang di share kali ini bermanfaat. Oke, okay, silahkan mencoba. Oh ya, untuk lapisan warna kita harus memperhatikan juga warna dasar. Kemudian gelap terangnya ya. Jadi bagian yang paling susah menurut saya itu adalah gelap terangnya. Sebenarnya bisa diakali dengan menggunakan aplikasi lain ya. Ya kita ubah dulu fotonya menjadi posterize. Jadi seperti sudah apa ya? Sudah jelas gelap terangnya gitu kalau kita ubah menjadi bentuk posterize tapi saya tidak melakukan itu biasanya jadi saya lihat fotonya langsung kemudian saya kira-kira sendiri bagian mana gelap terangnya gitu guys jangan lupa juga untuk mengatur posisi layer ya jadi mana layer yang atas mana layer yang bawah mana layer yang bawahnya lagi karena kalau kita kebalik-balik itu eh, gambarnya itu akan nggak jelas gitu ya. Jadi ada yang menutupi kemudian 
juga nggak teratur juga jadi kita harus ingat-ingat mana layar pertama, kedua, ketiga bisa kita beri nama sebenarnya tapi kalau sudah terbiasa maka kita bisa menggeser-geser saja layarnya kemudian untuk eh, kepekatan warna itu bisa kita eh, gradasi juga atau juga bisa kita ubah opacity dari layarnya atau juga bisa kita geser dari pilihan warna paling gelap menuju ke lebih terang, lebih terang, lebih terang sedikit tips juga uh, sebaiknya kita kita apa ya kita kerjakan dulu warna-warna gelap ya biar nanti menolong kita untuk uh, menentukan warna dasarnya kemudian juga warna yang lebih terangnya jadi kita fokus dulu ke warna-warna gelap kita selesaikan kemudian baru kita menuju ke warna-warna terang ini adalah warna kulit dasar acuannya adalah dari warna gelap itu jadi jangan terlalu terang dulu jadi mulai dari yang paling gelap menuju ke agak terang agak terang agak terang dan sebagainya juga seperti ketika kita nanti mengerjakan bagian rambut
secara keseluruhan prosesnya lama guys ya bisa memakan waktu satu hingga dua jam bahkan tiga jam ya tergantung tingkat kerumitannya kompleksitasnya nah, jadi apabila kita enggak enggak fokus ya hasilnya juga akan berantakan juga dan bukan mustahil bisa saja kita gagal ya gagal dalam pembelian warna juga itu sering terjadi jadi jangan menyerah apalagi baru belajar seperti kita jadi uh, usahakan kita tetap fokus perhatikan detailnya juga ini adalah cara yang paling mudah ada juga cara yang lebih halus dari cara ini tapi uh, yang saya sampaikan di sini adalah cara yang paling mudah untuk membuat dengan menggunakan lazy tool ya Uh, ada juga yang menggunakan pen toolnya tapi saya kurang sabar menggunakan pen tool sebenarnya uh, lebih cepat sih tapi apa ya terlalu halus gitu kalau bagi saya jadi berbeda setiap orang itu pandangannya oke okay, guys